ఇది ఎల్లో స్టోన్ నేషనల్ పార్క్ ఎంట్రన్స్ ఫీజు ఇక్కడ ఛార్జ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఎంట్రన్స్ ఎంటర్ అవుతున్నాము మేము ఎల్లో స్టోన్ నేషనల్ పార్క్ లోకి ఎంటర్ అయ్యేసరికి ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మేము నారిస్ గీజర్ అని చెప్పి ఒక హాట్ స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్తున్నాము Oh. A gray wolf. Very close. Yeah. See his sharp teeth in there? You want to touch him? <gasps> yeah. So, these guys right here, um, gray wolves. Have you ever heard the saying, don't wolf down your food? Mm -hmm. Because these guys, they go and they rip the food and then they swallow it whole. And when they go back to their dens, the moms will actually vomit the food back out. Can you hear that? Yeah, but what They'll is this? They vomit the food and give it to the baby center. Oh, this thing is what? That's so yucky. <laughs> so this is going to be a grizzly bear. They have sharp teeth in the front, and then it's going to have the flat teeth for its herbivore foods. Oh, like yeah. Um, there are 27 teeth, I believe. Just like that. So yeah, they have the flat teeth so they can eat berries, nuts, fruits and vegetables, yeah. dandelions, and then the sharp teeth for the meat so they can rip and tear it. You can pick them up if you want. Feel free. Here is a park ranger. There is a lot of food in the park ranger. There is a lot of food in the park ranger. చూపించిన కొమ్ములు ఈ జంతుకు సంబంధించినవి దీనికి ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ కొమ్ములు పోయి మళ్ళీ వస్తాయి అండ్ పైన కొమ్ముకి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కదా ఆ ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ ఒక్కొక్క ఇయర్ కింద లెక్క అంట దీన్ని ఎల్క్ అంటారు తెలుగులో ఏమంటారో నాకు తెలియదు ఇది ఒక రకమైన జింక ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇదంతా నాయిస్ గీజర్ బేసిన్ హాట్ స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయి స్టీమ్ అలా వస్తూ ఉంది వాటర్ స్ట్రీమ్ అండ్ చాలా పెద్ద బేసిన్ చాలా ట్రైల్ ఉంది ఇక్కడ దాని మీద నుంచి ఇలా వాక్ చేసుకుంటే వెళ్ళొచ్చు ఎల్లో స్టోన్ నేషనల్ పార్క్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్క్ వాల్కెనో మీద ఉంది అంటే అది కింద హాట్ మాగ్మా ఉంది దానిపైన ఉన్న వాటరు ఆ మాగ్మా వేడికి బాగా వేడికి అవి స్టీమ్ లాగా హోల్స్ చేసుకుని పైకి వస్తుంది ఆ ప్రెషర్ కి పైకి వచ్చేస్తున్నాయి ఇవన్నీ వా ఇదంతా వాటర్ స్టీమ్ దాని స్మెల్ వచ్చేసరికి రాటన్ ఎగ్ స్మెల్ లాగా ఉంది మామూలుగా అయితే వాటర్ స్ట్రీమ్ కి స్మెల్ ఉండదు ఇది అర్త్ లో ఉన్న గ్యాసెస్ తో పాటు కలిసి వస్తుంది దానివల్ల మనకి రాటన్ ఎగ్ స్మెల్ లాగా వస్తుంది మేము ఇది చూసేసుకున్న తర్వాత లమార్ వ్యాలీకి వెళ్ళాము లమార్ వ్యాలీలో మాకు సిక్స్ టు నైన్ ఈవినింగ్ వెళ్తే యానిమల్స్ ఉంటాయి అన్నారు యూజువల్లీ డాన్ డస్క్ టైమ్ లో పొద్దున్న పూట లేకపోతే సాయంత్రం పూట యానిమల్స్ బయటకు వస్తాయి కనిపిస్తాయి అని అన్నారు అందుకని చెప్పి మేము ఇంకా ఈవినింగ్ అయితే అటు వెళ్ళిపోయాము ఇవన్నీ బైసన్స్ ఇవి డొమెస్టికేటెడ్ కాదు ఇవన్నీ వైల్డ్ బైసన్స్ కొన్ని బైసన్స్ అయితే దగ్గర దగ్గర కార్ సైజ్ లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ సాయంత్రం పూట ఇంకా బ్యాక్ బయలుదేరుతాయి ప్రస్తుతానికి ఇవన్నీ గడ్డి తింటున్నాయి కదా తర్వాత ఇవన్నీ రోడ్ క్రాస్ చేసి ఇంకొక సైడ్ కి వెళ్తాయి అది చాలా అది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద అట్రాక్షన్ చాలా మంది వచ్చి అక్కడ ఆపేసుకుని కార్లు అక్కడ ఆపేసుకుని అవి 
ఇక్కడ డీర్ లాగా ఉన్నాయి కదా పరిగెత్తున్నాయి అవి ప్రాంగ్ హోన్ ఆంటలోప్స్ ఉర్ఫ్స్ చేస్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ వీడియో కొంచెం క్లారిటీగా రాలేదు అవి ప్రాంఖాన్ యాంటీలోప్స్ కొంచెం వైట్ కనిపిస్తున్నాయి కదా బ్యాక్ అవి రెండు రెండు ఉన్నాయి అక్కడ వాటి వెనకాల వూల్స్ పడుతున్నాయి త్రీ వూల్స్ ఉన్నాయి చాలా దూరంలో అవుతుంది ఇది వీడియో క్లియర్ గా రాలేదు ఇంకొక ప్రాంగ్ హోన్ యాంటీలోప్ ఇక్కడే ఉంది నెక్స్ట్ లమార్ వ్యాలీ నుంచి మా క్యాంప్ గ్రౌండ్ వచ్చేసాము మేము ఉన్నది బ్రిడ్జ్ బే క్యాంప్ సైట్ టెంట్ బాగా చల్లగా ఉంది సో మేము వ్యాన్ లో టెంట్ లో పడుకోలేదు వ్యాన్ లోనే పడుకున్నాము ఇవన్నీ లిల్లీ ప్యాడ్స్ అమ్మ ఇండియాలో లాగా ఉన్నాయి అని చెప్పింది మేము ఇప్పుడు వెళ్తున్నది ఓల్డ్ ఫెయిత్ఫుల్ గీజర్ అట్రాక్షన్ ఇది చాలా ఫేమస్ అట్రాక్షన్ ఎల్లో స్టోర్ నేషనల్ పార్క్లో ఇది ఎందుకని అంత ఫేమస్ అంటే ఎవ్రీ వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్కి స్టీమ్ ఎరప్ట్ అవుతుంది దీన్ని చూడటానికి చాలా మంది జనాలు వస్తారు మీకు ఇప్పుడు జనాలను చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది ఓల్డ్ ఫెయిత్ఫుల్ గీజర్ చూడటానికి ఎంతమంది జనాలు వచ్చారో చూడండి ఇంకా వరల్డ్ ఫెయిత్ఫుల్ గీజర్ కాకోకుండా దాని చుట్టుపక్కల చాలా గీజర్స్ ఉన్నాయి చాలా చిన్న చిన్నవి పెద్దవి చాలా రకరకాల గీజర్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ చూసుకుంటా వెళ్ళాము మేము చూడగలిగిన గీజర్స్ అన్ని చూసేసి ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో అవన్నీ చూసి మళ్ళీ బ్యాక్ క్యాంప్ గ్రౌండ్కి వచ్చేస్తాము
ఇన్స్పిరేషన్ పాయింట్ ఇక్కడ కూర్చుంటే బోల్డ్ అని ఇన్స్పిరేషన్స్ రావాలి కొత్త కొత్త ఇన్స్పిరేషన్స్ ఇది ఎల్లో స్టోన్ రివరు నేను చెప్పక్కర్లేదు అనుకుంటే ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది అనేది చుట్టూ తా రాక్ అంతా ఎల్లో కలర్లో ఉండటం వల్ల దానికి ఎల్లో స్టోన్ రివర్ అని పేరు వచ్చింది మేము ఇంకా బ్యాక్ ఇంటికి వచ్చేస్తున్నాము మధ్యలో ఒక రెస్ట్ ఏరియాలో పడుకున్నాము దాని తర్వాత ఒక రీనో అనే సిటీలో ఆగాము అక్కడ పిల్లలకి సర్కస్ సర్కస్ అని కసీనో ఉంది అక్కడ పిల్లలు ఆర్కేడ్లో ఆడుకున్నారు కాసేపు తర్వాత అక్కడే బయట తినేసి బ్యాక్ వచ్చాము ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్